Alors dans la catégorie nos Lyonnais ont du talent, Kotara qui se barre de la France Insoumise pour aller au Rassemblement National, je trouve qu'on a fait fort. C'était un pote à toi euh... Je dirais plutôt une, une connaissance en fait, ouais. je connaissais de, de loin. Ouais, vous étiez sur une liste commune euh, du parti de gauche en 2014. Ah ouais, je euh... vois que monsieur a fait ses recherches, hein, ça c'est l'esprit Mediapart de toute façon. Ouais, à quand creuser, aurais, euh, aurais pu les... le voir venir, tu vois. Le, le gars. Quand tu passes plus de temps à défendre Poutine et à attaquer l'écriture inclusive et les communautarismes, il y a Anguille Souroche. Hein. C'était pas comme ça à l'époque. Ouais, c'était l'époque où il y avait Tatiana Ventose aussi au parti de gauche. Et ouais. Parti de gauche, mais pour aller où En ce moment et jusqu'au 12 juillet prochain se tient un procès hors norme au tribunal correctionnel de Paris. 4 ans d'instruction, 2 mois de procès, des centaines de parties civiles. Ce procès, c'est celui des anciens dirigeants d'Orange France Télécom. Pour comprendre de quoi on parle, il faut revenir en février 2005. En février 2005, Ilona Carton avec Un Monde Parfait. Thierry Ardisson accueille Sébastien Coé. J'accueille Sébastien Coé. 150 000 lycéens manifestent dans toute la France contre le projet de loi Fillon sur l'éducation. Plutôt bon enfant, la manifestation a malgré tout été émaillée d'incides. Une centaine de casseurs face à autant de CRS. Et Didier Lombard est nommé PDG de France Télécom, quelques mois après que les participations de l'État soient tombées sous la barre des 50% et quelques années après l'éclatement de la bulle Internet qui avait fait mal à l'entreprise. Alors privatiser des trucs, c'est vachement sympa. On pouvait parler aussi d'ouverture du capital, ça veut dire faire rentrer des actionnaires. Et il est bien connu qu'une entreprise se dirige mieux quand il y a des actionnaires pour demander des comptes, hein, qu'elle est rentable. Sauf que là, les actionnaires, ils se retrouvaient avec une grosse boîte avec 196 000 salariés, dont un certain nombre étaient fonctionnaires. Ah, c'est chiant ça. Et c'est dans ce contexte que Didier Lombard va présenter le plan Next. Next, ça veut dire nouvelles expériences de télécommunication. Ça, ça sonne pas mal. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'émission de speed dating, là. Les filles petites, un peu bouboules, je les ferai rouler dans le bus parce que ce sera next. Derrière ce nom un peu cool se cache en fait un plan qui vise à supprimer 22 000 postes et à faire partir 10 000 personnes en mobilité. Ouais, en fait, quand on dit mobilité, c'est des mutations forcées. D'où les petits lapins. Mmh. En fait, la mise en place du plan Next a commencé en 2004, quand Lombard n'était encore que directeur général adjoint. 4000 cadres ont été formés pour mettre en place un véritable plan de bataille. Le but, pousser ces 22 000 salariés à partir, par la porte ou par la fenêtre, pour reprendre les mots de Lombard. Et pour faire ça, nique le cadre légal, le plus simple c'est encore de mettre en place une politique de harcèlement institutionnalisé. Mais d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette politique et savoir comment elle fonctionnait, je vous conseille la lecture d'un article paru dans les Inroc en 2010, un article de Bernard Nicolas, qui s'appelle « Humiliation, dépression, démission, l'offre triple play de France Télécom. Alors oui, le plan Next a fonctionné, Didier Lombard s'en est même félicité, il y a bel et bien eu 22 000 départs. Bravo Et accessoirement, entre 2007 et 2010, c'est près de 57 personnes qui ont mis fin à leur jour. Alors Didier Lombard a été mis un peu de côté, il est reparti avec une belle retraite chapeau, qu'il touche encore aujourd'hui, hein, près de 10 000 balles par mois, c'est pas mal. Mais ensuite, bah, les suicides ont quand même continué après 2010. D'ailleurs, c'est ça qui est en procès en ce moment, hein. c'est pas un épiphénomène, c'est pas des dérives personnelles, c'est pas un accident. C'est une politique institutionnalisée de harcèlement. Bah oui, il y avait même des guides pour apprendre aux cadres comment pousser à bout leurs salariés. Hein, c'est ce qu'explique Rémi Louvradou, dont le père s'est immolé par le feu devant les locaux d'Orange en 2011. Dans les documents de formation, on retrouve des, des conseils pratiques à destination des managers sur comment pousser les gens à se sentir mal, euh, les isoler dans, dans des pièces... Euh sans fenêtre, les isoler de leurs collègues, mettre la, le chauffage à fond ou inversement la clim, supprimer leurs postes, les mettre à des postes en dessous de leur qualification. Dans son article sur le sujet sur Mediapart, Martine Orange explique que la chasse aux maillons faibles est devenue une culture de groupe à France Télécom à cette époque. Bon, et soit dit en passant, la défense de Didier Lombard au procès, ça a été de dire « Moi, j'étais au courant de rien, je savais pas ce qui se passait dans ma boîte, et puis le plan Next, il a pas si mal marché finalement, donc de quoi on se plaint ?» Hein c'est la photo média de toute façon, bah les oui. suicides, machin, moi j'y suis pour rien. C'est génial, ces mecs-là, on les paye des centaines de milliers d'euros, ils savent même pas ce qui se passe dans leur boîte. Pourtant, si on les paye si cher, c'est parce qu'ils ont des bonnes responsabilités, ils sont censés tout gérer et tout ça. Mais pff, le gars, ça l'intéresse pas peut-être. Hein. Non, parce qu'ils s'en foutent. Ouais. Et cette politique de harcèlement arrive à un moment particulier, elle arrive au moment où France Télécom est en train de perdre cette culture du service public. C'est vrai que France Télécom, c'est quand même plus d'un siècle de service public, avec un savoir-faire acquis au fil des années, qui est devenu une vraie fierté pour les travailleurs de l'entreprise. C'était quelque chose de très gratifiant d'installer les lignes de téléphone dans les villages reculés, de savoir résoudre un problème chez un particulier. On le voit dans le live que Mediapart a consacré à ce sujet. Les syndicalistes ont presque des étoiles dans les yeux quand ils évoquent leur entreprise avant les années 2000. Alors bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait des revendications bon, comme dans n'importe quelle entreprise, mais euh, il y a une adhésion aux valeurs de l'entreprise. C'est un élément fondamental parce que c'est cet élément-là qui va être brisé euh, au moment, dès le début de l'ouverture du capital, c'est-à-dire dès, 
Dès l'année 99-2000, séparation des deux opérateurs, La Poste et France Télécom. La perte de cette culture du service public et du travail bien fait, au profit d'une culture du chiffre, de la performance, de l'efficacité, eh bien tout ça, ça aggrave les risques psychosociaux. D'ailleurs, c'est ce que le psychologue Christophe Desjoux rappelle l'écart entre le travail effectif et le travail prescrit. En gros, c'est la différence entre ce que vous faites vraiment et ce que vous aimeriez faire. Et cette sensation d'avoir bien fait son travail, c'est quelque chose qui peut parfois même aider à vivre des conditions de travail difficiles. Et on comprend que quand on retire même ça, il ne reste plus que les conditions difficiles. Cet homme a tenté de se tuer en se plantant un couteau dans le ventre en pleine réunion. Le geste, il est venu euh, au moment où on m'a précisé qu'apparemment j'étais buvant à rien et euh, qu'on me, me refilait parce que j'avais pas euh, mes compétences n'étaient plus euh, retenues. Sans avoir eu des plans d'action aussi brutaux qu'à France Télécom, la Poste et la SNCF ont eux aussi connu des vagues de suicides. Deux entreprises publiques qui ont été soit privatisées, soit contaminées par les méthodes de management du privé. Et comme si ça ne suffisait pas, cette perte de sens arrive au moment où en plus se sont désagrégées les solidarités ouvrières. Et les syndicats ont-ils une part de responsabilité dans ce drame qui s'est noué sur le lieu de travail À part la création, judicieuse certes, d'un observatoire du stress et des mobilités forcées en 2007, ils n'ont eu recours à aucune forme d'action. Mais à partir des années 2000, on voit se développer une souffrance des, des individus qui signalent au syndicat en grosse, grande souffrance, en dépression, et ça devient relativement massif. Et euh, je pense qu'on n'était pas outillé. On n'avait pas la réflexion, on n'avait pas les moyens juridiques. On voit le, 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 la situation se tendre à devenir dangereuse, etc. On alerte la direction, mais on est incapable d'agir. Donc on l'a vu chez Orange, le but des cadres qui harcelaient les salariés, c'était de diviser pour mieux régner. Et puis cette stratégie, avec la fin des grandes usines et puis l'affaiblissement du syndicalisme, ben elle est de plus en plus payante pour les bourgeois. Ah, les bourgeois. Didier Lombard avait dû démissionner en 2011. Au total, sept anciens dirigeants sont poursuivis. Ils encourent un an de prison et 15 000 euros d'amende. Avec le procès Orange, on a un exemple assez caricatural de ce que peut devenir un collectif de production soumis aux impératifs du capital et de la rentabilité. Mais voilà, c'est un exemple. On voit que partout ailleurs dans le monde du travail, le harcèlement peut devenir, de temps à autre, une méthode de management à part entière. Alors là, on parle d'Orange, c'est la pointe émergée de l'iceberg, c'est le truc qui est visible et c'est très bien que ce procès se tienne. D'ailleurs, depuis, Orange fait le dos rond, dit que les choses se sont améliorées chez eux, mais bon... Il y a quand même plein d'autres endroits où ça commence à chauffer aussi. Ouais, D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, hein, j'étais sous les yeux, là, il y a une pétition qui a été publiée dans Mediapart, c'était le 15 mai dernier, intitulée « Ne pas laisser la SNCF devenir un nouveau France Télécom ». Apparemment, ils ont déjà eu plus de suicides que pendant la période noire euh, de Orange. Donc euh, ça pose quand même quelques questions sur les méthodes de management dans le service public euh, aujourd'hui. Le passage d'une culture technique à une culture commerciale, les réorganisations que cela implique, c'est évidemment une évolution profonde pour les salariés des anciens monopoles. Et c'est terrible de voir que voilà, le dernier recours maintenant des travailleurs, c'est l'action en justice. Alors qu'avant, ça aurait pu être le syndicat si les directions et les managers ne s'étaient pas évertués à briser les syndicats. Alors bah, il est peut-être temps de reconstituer ces solidarités, de reconstituer ces syndicats pour maintenant briser les managers. À lundi prochain. Bon... Tu te moques de moi parce que j'étais au PG, mais j'ai trouvé une belle vidéo de toi en train de boire des coups de rouge avec Mélenchon quand même. Oui, bah si on part par là, j'ai bu des coups dans des gobelets euh, avec euh, Besancenot quand j'étais jeune, euh, euh, avec euh, Edoui. Euh, avec... J'ai bu des coups avec Julien Chiez aussi. Ouais. Bon, ça veut rien dire. Hein. Ça veut surtout dire qu'on n'est pas tant sur un problème politique que sur un problème d'alcool en fait. Par exemple. Hum.